ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ബിജു സോപാനം മനോരമ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ സ്വപ്ന വീട് എന്ന പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ വീടിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വീടിൻ്റെ പേര് സോപാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം മലയാളികളെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീട് വയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് സമയമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ജോലിയൊന്നുമല്ല അഭിനയിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് ഒരു സൈഡായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു അഭിനയം സൈഡായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കൊരു വേറൊരു ജോലിയുണ്ട് എന്നാൽ സൈഡ് അഭിനയം ഇതല്ല ഞാൻ അഭിനയം തന്നെ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജീവിതം തന്നെ അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അറിയില്ല ഓട്ടോമിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ബാക്കി ഇത്രയും നീണ്ട കാലയളവ് കാരണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയാല്ല നാടകത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തട്ടിക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവസാനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത എത്തിയൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുമ്പളവും വന്ന് അങ്ങനെ അത് ഹിറ്റായി കുറേ സിനിമകൾ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഷോസുകൾ കിട്ടി അതിൻ്റെയൊക്കെ കാശെടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് വശ തന്നെ പിന്നെ ഇതൊരു കുറച്ച് കയറ്റവും ഉറക്കമേറ്റവും കിടന്നൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം അതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീട് വെച്ചത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിമൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്താണ് ഈ വീട് പിന്നെ അധികവും ഇത്രയും പോലെ മരപ്പണി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് തേക്കും പിന്നെ തറ ചൂട് അധികം വരുന്നതുകൊണ്ട് മാർബിൾ തന്നെ ആക്കാൻ കാരണം ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ പുറത്ത് കരിങ്കല്ലിട്ടത് ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതും ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോൾ കരിങ്കല്ല് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പ്ര നാച്ചുറൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളാണ് അതാണ് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ വെട്ടുകല്ല് വെട്ടുകല്ലൊക്കെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് വെട്ടുകല്ല് ഇവിടെ അധികം കിട്ടാറില്ല ഇത്ര സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടാറില്ല ചെടികൾ വയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു പൂള് പൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അതല്ല നമ്മൾ വച്ച് വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പോട്ട് പോലെ വന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സംഭവം മുകളിലുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് വീട് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഇത് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം കളിമണ്ണിൻ്റെ തേയില വെച്ചിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ട് ചൂട് കാലങ്ങളിൽ കിടക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വേണം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കിടക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇവിടുന്ന് വെല്ലേറ്റർ വഴി ഈ ഗ്ലാസ് ഉരുക്കി വെച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് വരുന്ന ഇത് ഈ സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റെയറും ഒരു മാർക്കടി പോലെ ഇത് കാണാനുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാം ഉപ്പുമുളകും പോലെ അഞ്ച് എണ്ണമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ വൈഫ് ലക്ഷ്മി മോള് ലോഹി ലക്ഷ്മി പൊന്നു എന്നാണ് വിളിക്കണം പൊന്നുവേ വാ ലക്ഷ്മി വാ ആ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫാമിലി ലക്ഷ്മി മോള് പൊന്നു പൊന്നു പടമൊക്കെ വരയ്ക്കും പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമാണ് കാരണം വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ കാവലം സാറിൻ്റെ ഇവിടെ നാടക കളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ സാറ് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇത് മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്തി നാടകമൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഏത് പാട്ടാണ് പാടി ഞാൻ മിന്നി 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 ഒക്കെ പാടി പാടി കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളിലെ ഡയലോഗൊക്കെ അന്ന് അവൾ കാണാതെ പറയും ഭീമനായിട്ട് മധ്യമ വ്യാപകത്തിൽ ഭീമൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയലോഗൊക്കെ അന്ന് കാണാൻ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമുളവിൽ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോളായിട്ട് കൺമണി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ പഠിത്തമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എ
പിന്നെ വലിയ പാടായിരുന്നു പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പാട് കാരണം ഒരു നാടക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പെണ്ണ് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അന്വേഷിക്കും പിന്നെ കാവലസാറിൻ്റെ നാടാക്കളരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികവും സംസ്കാരങ്ങളാണ് പാസിൻ്റെയും കാലദാസിൻ്റെയൊക്കെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് ഏറ്റവും കേട്ട് സംസാരിച്ച് പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ തമ്മിലുള്ള ആലോചനയാണ് അപ്പം പിന്നെ അത് പിന്നെ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആളെ വിട്ട് ചെറുക്കൻ്റെ സ്വഭാവം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇതില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചോളൂ പുള്ളിക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യയൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഈ ഗ്യാരൻറ്റി ആർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നുമില്ല പുള്ളി ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ വലിയ പാടായിരുന്നു വലിയ നാടകം മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വിരമ്പായി ഈ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എല്ലാം ദയവും ചെയ്തു നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലൊക്കെ ചെയ്തു ബിജുഭായ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു വീട് വേണമെന്ന് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടോ മറ്റൊരാളെ കണ്ടിട്ടോ അല്ല പിന്നെ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ മുൻവശം പുറകുവശം തമ്മിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് അടി ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ഭൂമി താഴത്തെ നിരപ്പിന് ലെവലാക്കിയാൽ ബാക്കിലുള്ള പറമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു വരും ഉയർന്ന ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത് സ്റ്റെപ്പ് കാറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സാധാരണ പറയും ഒരു അമ്മയുടെ കിടപ്പൻസ് ഒരു അമ്മയുടെ മടിയിൽ കുഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖവും സുരക്ഷിതത്വം പോലെ ഭൂമിയുടെ അതുപോലെ ഇണങ്ങി ചേർന്ന് വീടും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പരമാവധി നാച്ചുറൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതും അത് എന്നോട് വിജയ് പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ വേണം കാറ്റും വെളിച്ചും കിട്ടണം പിന്നെ പരമാവധി നാച്ചുറലായിരിക്കണം ഭൂമിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കണം പിന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ മനോരമ ഓൺലൈൻ്റെ സ്വപ്ന വീടിലൂടെ എൻ്റെ ഈ വീടുകൾ കണ്ടു ഇനി ഒരുപാട് വീടുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനോരമ ഓൺലൈനിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഹോം സ്റ്റൈൽ ഹോം സ്റ്റൈലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്